நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்த மாதிரியான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி கைன் மாஸ்டர் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அலைட் மோஷனில் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துணும் நிறைய பேர் கமெண்டில் எங்களுக்கு கலைட் மோஷன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இதை வந்து ஈஸியாக கைன் மாஸ்டரில் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ கைன் மாஸ்டரில் எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் இன்னும் கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கைன் மாஸ்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் உங்களுக்கு என்ன ரேஷியோ வேணுமோ அந்த ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒன் இஸ் டு ஒன் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிளாக் கலர் சாலிட் இமேஜ் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மீடியா ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ற ஃபோல்டர் போய்ட்டு பிளாக் கலர் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிளாக் கலர் இல்லை உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குதோ அந்த கலர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதுல ஃபுல்லாக ஸோ அந்த இமேஜை ஒரு பத்து செகண்ட் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை விட ஒரு அஞ்சு செகண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன சாங்க்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங்கை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நானும் சேம் சாங்கை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சாங் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் எந்த இடத்துல முடியுது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த வந்து புக் மார்க் பண்ணிவிடுங்க ஜஸ்ட் எனக்கு இந்த இடத்துல முடியுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெட் கலர் இதை வந்து டபுள் டேப் பண்ணனா பர்பிள் கலர் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு இதுதான் வந்து ஐடென்டி ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் இந்த இடத்துல தான் முடியுது அப்படின்றத நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய லேயர் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த லிரிக்ஸை இங்கே டைப் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் கூகுள்லேருந்து காபி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாலும் சரி ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா டைப் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் பெல் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக தான் இருக்கும் ஸோ பரவாயில்ல ஓகே அதை வந்து டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக முடிகிற டைமை விட எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் வந்து டியூரேஷன் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைல்லாம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஃபாண்ட்டோ டியூரேஷன் ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மூணு செகண்ட் தான் இருக்குது பட் நான் வந்து பத்து செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்களும் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன் வந்து செட் பண்ணும் ஸோ நான் என்ன அனிமேஷன் வந்து செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னில் வைப் ரைட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து செட் பண்ணுறேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டியூரேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னா பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட் வந்து செட் பண்ணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட் அனிமேஷனுக்கு வாங்க ஸோ அவுட் அனிமேஷனில் நான் என்ன வந்து செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபேடு வந்து செட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபேடு பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் அனிமேஷன் வந்து முடிஞ்சிச்சு இப்போ சைடில் இருக்கக்கூடிய கீ அனிமேஷனை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல தான் சாங் வந்து முடியுது ஸோ இது மாதிரி நல்லா அந்த செகண்ட்ஸ்லாம் வந்து பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ அந்த அளவுக்கு தெரிகிற மாதிரி இது மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு கையால் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே இந்த பாயிண்டரெல்லாம் பயங்கரமாக கிளியராக தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு நாலு வார்த்தை ஸோ அந்த நாலு வார்த்தை எந்த இடத்துக்கு நேராக முடியுதோ அந்த இடத்துக்கு நேராக அகைன் ஒரு பர்பிள் கலர் அதாவது புக் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மூணு வார்த்தைகள் முடியுது அதாவது மூணு லிரிக்ஸ் வந்து முடியுது ஸோ இப்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு லிரிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்
ஸோ அதுக்கு நேராக அகெயின் வந்து பர்பிள் மார்க் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு தெச்சுட்டு ஸ்லோவாக மேலே கொண்டு போயிட்டு நான் வைக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் இப்போ வந்துடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து ஸ்லோவாக மேலே போகுது ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்கன்னா லிரிக்ஸ் வரக்குள்ளே அது ஸ்லோவாக மேலே போயிடும் ஸோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் எந்த இடத்துக்கு நேராக முடியுதோ அதுக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவதாக ஒரு லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இது மாதிரி அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டோட எண்டுலேயும் இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு கீழே இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் செட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈவனாக ஒரே டைமில் கீழேருந்து மேலே போகும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் வரும் ஸோ அடுத்த லிரிக்ஸ் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் வந்து விசிபிள் ஆகிட்டு மேலே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மூணாவது லிரிக்ஸும் சேம் ஐடியா தான் ஸோ அதையே ஃபாலோ பண்ணி அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸ் வந்து எடிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எடிட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து வீடியோ சாங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து வீடியோ சாங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் லிரிக்ஸ் அனிமேஷன் அப்படின்றதுனால அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வீடியோ சாங் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கூட லிரிக்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ லேயர் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு மீடியா போயிட்டு நீங்கள் என்ன வீடியோ சாங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மோஸ்ட்லி நமக்கு வரக்கூடிய கமெண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மட்டும் எப்படி ஹெச்டி வீடியோஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க வாட்டர் மார்க் இல்லாமல் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க ஸோ அதனால தான் நான் இந்த அளவுக்கு ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வீடியோலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் மார்க் இருக்கும் ஸோ நான் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட்டும் இதுதான் தௌசண்ட் ஏடிபி வீடியோஸ் டாட் நெட் ஸோ இதில் தான் நான் வந்து மோஸ்ட்லி வீடியோ சாங் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மார்க்கை ஈஸியாக நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம் ஸோ அது யூடியூப்பில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி எங்கே டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தாலும் வாட்டர் மார்க் இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியாக வந்து ஹைட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வீடியோ டச் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வாங்க ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்றதில் ஃபுல் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் ஆஃப் பக்கத்தில் அதை கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா வீடியோ வந்து ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லாக செட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் சைஸ் அப்படின்றதால ஈஸியாக வந்து அந்த வாட்டர் மார்க் வந்து மறைஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து செட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து கரெக்டான உங்களுக்கு வேணுன்ற சீன் வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் இதில் கொடுத்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுன்ற இடத்த ஸ்க்ரீனில் இது மாதிரி கையை வச்சு மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளியராக தெரியும் ஸோ வாட்டர் மார்க் தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் செட் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஸோ இது செட் பண்ணதுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா பேசிக் எஃபெக்டில் கொசைன் ப்ளர் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து டச் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அது ஆட் பண்ண உடனே உங்களோட வீடியோ வந்து இது மாதிரி ப்ளர் ஆகிடும் ஸோ ப்ளர் ஆனாலுமே அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ளர் எஃபெக்டை வந்து அகைன் டச் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்னதாக தான் வந்து செட் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்னர்லாம் தெரியுது ஸோ அந்த அளவுக்கு தெரியாத அளவுக்கு டியூரேஷனை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் பெருசாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அதுக்கப்புறம் செட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா செட்டிங் ஆப்ஷன் வரும் அதில் ப்ளரோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்கன்னா நாலு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க நாலு வந்து செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் கொசைன் ப்ளரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு பேக் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வீடியோ வந்து டச் பண்ணுங்கள் ஸோ இதையும் வந்து சென்ட் டு பேக் கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வீடியோ வந்து ப்ளர் ஆகிடும் மேலே அந்த லிரிக்ஸ் வந்து லைனாக வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி எடிட் பண்ண வீடியோவில் ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேயர்
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாருக்குமே ஆனால் குரூப் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி ரெண்டு குரூப் இருக்குது ஸோ அதனால் டெலகிராமில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் குரூப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யார் யாரெல்லாம் என்கிட்ட டவுட் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் அந்த குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கான டவுட்ஸ் வந்து கேட்ட